Bueno chicos, aquí tenemos ahora el problema de, un, de aplicación de una pirámide. Aquí nos dice que tenemos un camión tolva que transporta grava para un camino que necesita repararse. Dicha tolva tiene forma piramidal con base pentagonal de 3 metros de altura. ¿sí? La altura de la pirámide tiene 3 metros y cada lado de la base es de 2 metros. Cada lado. ¿Sí? y su apotema es de 2 metros por lo tanto este, lo que vamos a determinar es el área a área externa y b el volumen y capacidad de dicha torno entonces para calcular el área el área externa perdón, hay que determinar la altura que tiene la diagonal de la pirámide ¿sí? la diagonal de la pirámide es esta o esta pues la que va en cada lado de la, en cada lado lateral de la, de la pirámide entonces la diagonal es esta en la cual la altura es de 3 metros y el apotema es de 2 metros con el teorema de Pitágoras determinamos que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Haciendo el cálculo nos da que la diagonal es de 3.6 metros. Con eso nos va, a, nos va a ayudar para determinar el área de cada base. Por lo tanto, en el inciso A vamos a calcular el área total. El área total va a ser igual al área, al área de la base más 5 veces el área de cada triángulo entonces el área total va a ser igual al área de la base que es perímetro por apotema sobre 2 del área de la base que va a ser el perímetro va a ser 5 veces un lado que vale 2 multiplicado por el apotema que también vale 2 y dividido entre 2 este sería el área de la base, más 5 veces eh, el área del triángulo, pero el área del triángulo, la base es 2, la base es 2 por la altura, como dije, la altura es la diagonal que tenemos en cada uno de los lados, que va a ser 3.6 entre 2. ¿ya? Entonces aquí el área total va a ser igual, en este caso que el 2 que está multiplicando y este 2 que está dividiendo los podemos eliminar y nada más nos queda 5 por 2, 10 en, para cuando los, las dimensiones sean diferentes a 2 entonces sí lo podemos eliminarlo, esto solo se puede hacer cuando hay un 2 que está multiplicando arriba y un 2 que está dividiendo, más aquí también hay un 2 que está arriba y un 2 que está dividiendo abajo entonces los podemos eliminar y nada más multiplicaría 5 por 3.6, 5 por 6, 30, 5 por 3, 15, 18. Entonces va a ser 18 metros cuadrados y 10 metros cuadrados. Por lo tanto, el área total externa de la pirámide sería 10 más 18, 28 metros cuadrados. Ese sería el área de mi pirámide externa. Les digo, las cinco, los cinco triángulos externos más el área de la base que está arriba. ¿verdad? Pero para este caso que la pirámide esté invertida, ¿no? si estuviera este, con la base hacia abajo, sería la, la base de abajo más las, las cinco caras piramidales, este, triangulares que tendría mi pirámide. Bueno, ahora voy al cálculo del, del volumen. El volumen sería igual al área de la base por la altura. El área de la base, que ya la tengo calculada aquí, que sería 10 metros cuadrados, ¿ya? multiplicado por la altura que son 3 metros, ¿ya? 3 metros, que sería la altura, y dividido entre 3, ¿por qué entre 3? Porque acuérdense que decíamos en un capítulo anterior de los, de las, de los modelos piramidales, que una pirámide... Eh, 
que tiene un tercio del volumen del prisma con la misma base. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tuviera el prisma con la misma base pentagonal, este, el volumen de, este, de esta pirámide es un tercio del volumen de ese prisma, por eso lo dividimos entre tres. Entonces aquí eliminamos el tres de arriba, el tres de abajo, que es el tercio del volumen y los tres metros de altura, y nos quedaría que el volumen es igual a 10 metros cúbicos. Y de capacidad, nada más multiplicaríamos 10 metros cúbicos, ¿ya? La capacidad de la tumba sería 10 por 1000, que serían 10.000 litros, ¿sí? La capacidad de la tumba sería de 10.000 litros. Esto porque la capacidad es igual al volumen por 1000. ¿Por qué? Porque un metro cúbico es igual a mil litros, ¿sale? Esa es la forma en que vamos a determinar o vamos a aplicar el volumen de una pirámide para un problema real, ¿sale?